Доброе доброе утречко, дорогие мои подписчики и гости моего канала. И сегодня я хочу поделиться с одной важной для меня новостью. И также для вас. Это будут изменения в моем канале. Итак, очень долгое время я уже раздумывала о том, что э, я освещаю свою жизнь э, как-то немножечко однобоко э, с точки зрения своей цветонутости. Но я хочу сказать, что я, верне, наверное, больная на всю голову, потому что кроме цветов у меня еще масса других увлечений. И мне хочется поделиться с вами другой стороной своей жизни. Э, и я долгое время думала, чтобы завести второй канал. Но так как я понимала, что э, если я заведу второй канал, то люди будут путаться, куда заходить, что заходить, э, где меня искать на втором канале. Да? Э, каждый раз я не могу в видео говорить, что вот у меня есть еще второй канал, зайдите туда, кому интересно. Так вот, я придумала, сегодня мне утром пришла на прогулке с собакой, пришла гениальная мысль. Я решила сделать так. Значит, канал будет один, но... Если вы видите, что вышло новое видео, и там в названии будет стоять слова «Джунгли в квартире», значит, эти видео будут посвящены только цветам и растениям в моем доме. Если же вы видите, что будет название, ну вот у меня пока есть рабочее название «Жизнь, как она, моя жизнь, как она есть», то значит там будет освещаться вся остальная моя жизнь и все остальные мои увлечения. Поэтому, вы знаете, я специально сделала это так, разделила, потому что, возможно, те люди, которые занимаются и увлекаются цветами, у них же тоже это, это как правило, очень увлеченные люди, и они не зацикливаются на каком-то одном увлечении. Наверняка есть, у них есть еще и какие-то другие увлечения. И поэтому я думаю, что им будет интересен, возможно, и мой мои другие видео, которые будут посвящены моей другой жизни. Ну а если э, кому-то не интересно, э, ну вот другие, я сейчас расскажу, о чем я буду рассказывать на, во второй части своего канала, то просто можете проходить мимо и не смотреть эти видео. Значит, название канала, вы знаете, мне очень сложно, как говорит мой сын, ты неправильно назвала канал, у меня как бы называется, ну то есть наименование «Светик, семицветик», и потом под каждым видео я пишу «Джунгли в квартире», да, но мне бы не хотелось убирать вот название «Светик, семицветик», и не потому, что это связано, это связано каким-то образом с, моим, с моими цветами. Я вам расскажу историю. Это было много-много лет назад, когда я училась еще в школе. У нас была совершенно потрясающий педагог Валентина Ивановна Черных, которая привила мне не просто любовь к математике, страсть к математике, да, к математическому анализу. Я всегда говорила, что вот даже своим детям, когда я рассказывала, ну, объясняла какие-то моменты в математике, я говорила о том, что математика — это песня, вот знаете, потому что вот попался мне такой великолепный педагог в моей жизни, Валентина Ивановна Черных, так вот она меня всегда называла «Светик Семицветик» и говорила «Ну, Светик Семицветик, иди к доске». И вот с тех пор я опять же, знаете, как вот эм, мои растения, которые названы в честь э, каких-то людей, которых, произнося название растения, мы вспоминаем их, да, возможно, где-то есть тот иной, потусторонний другой мир, и они слышат, что мы их называем, что мы о них помним, об этих других людях, благодаря тем растениям, которые растут в нашем доме. Так вот, я тоже отдаю дань памяти своему любимому педагогу Валентине Ивановне, оставляя свое название «Светик, семицветик». И вот это название, как нельзя кстати, подошло, кстати, к моему цветочному увлечению. Так вот, давайте о том, что будет на втором канале. Вы знаете, у меня очень много, ну не очень много, скажем, но есть увлечения. Наверное, есть у кого-то они еще и больше. Итак, 
Я веду здоровый образ жизни, поэтому я буду рассказ... ну, я стараюсь вести здоровый образ жизни, и поэтому, возможно, я буду рассказывать вам о каких-то своих находках, о каких-то своих э, ритуалах, скажем так, да, связанные э, с тем, чтобы поддерживать э, фу... свою физическую форму, свое ментальное настроение, ну, в таком сложном и непростом для женщины возрасте. Э, вот мне скоро, буквально в начале мая, исполняется 57 лет. Я буду рассказывать, я занимаюсь эм, тибетской гимнастикой «Око возрождения» или «Пять тибетских жемчужин». То есть, возможно, я когда-нибудь покажу вам, как, как я занимаюсь каждое утро, как я делаю эти упражнения. Эм, если у вас будут какие-то, вы можете, вопросы по «Око возрождения», эм, чем могу, тем помогу. Очень фантастическая просто гимнастика, да, скажем так, Пять тибетских жемчужин. Возможно, мы поговорим немножечко о ней. Я не знаю, когда дойдет у меня очередь до нее. Когда-то я занималась йогой и интересовалась какими-то моментами. Я не могу сказать, что я очень глубоко углублялась в, скажем так, йогические знания, но кое-что у меня из этого есть. Я очень люблю готовить. Я очень люблю кулинарничать, и вот эта моя страсть, наверное, наверное кулинарии передалась еще и моему младшему сыну. И, возможно, когда-нибудь в эфире мы вместе с ним что-нибудь приготовим. Я люблю готовить, знаете, простые блюда и обычную русскую нашу кухню без каких-то, знаете, заворотов, но я умею готовить практически все. И поэтому мы с вами в прямом эфире приготовим потрясающие блины, которые, в которых, по-моему, я достигла высшего пилотажа мастерства и расскажу потом, почему. Возможно, мы с вами будем лепить пельмени и вареники. Обещаю, что, может быть, когда-нибудь ближе к зиме, потому что почему-то у меня это блюдо связывается именно с зимой, мы с вами будем лепить вареники с квашеной капустой и сушеными грибами. Очень вкусные, очень вкусные вареники, которые очень часто готовят вот в Нижегородской области, откуда я родом. Что мы с вами будем еще? Мы с вами будем готовить очень полезные блюда из тыквы. Я вам покажу, как просто, быстро и вкусно приготовить тыкву, которую вот я, например, не люблю. Но я придумала, и скажем, я придумала несколько блюд из тыквы, которые я могу есть с удовольствием. И так как тыкву можно, нужно кушать каждый день, то мы обязательно с вами приготовим эти замечательные блюда. Я расскажу вам о том, о рукоделии, которым я занималась много лет, покажу вам свои вещи, которые сделаны моими руками, расскажу, почему женщины должны заниматься, да и не только женщины, мужчины тоже должны заниматься рукоделием, как это полезно, как это полезно даже для развития, опять же, мозговой активности. Что, что я еще упустила? Ну, в общем-то, я вам буду рассказывать, вот я вам расскажу о книгах, которые я читала, об интересных случаях, которые со мной случались. Я расскажу вам о своем увлечении эзотерикой. Был у меня такой очень длительный период времени, когда я пыталась наладить свою жизнь, и я вам обязательно поделюсь с вами тем, что расскажу, каким образом происходили со мной просто чудесные вещи, в которые, конечно, ну вот обычному обывателю сложно поверить, но тем не менее это так. Я вам покажу эти книги, которые я читала. Может быть, кто-то из вас прочитает и вдохновится, так же, как я когда-то, и изменит свою жизнь к лучшему. Мы будем разговаривать просто о каких-то книгах, которые нами прочитаны или не прочитаны, но очень хотелось бы прочитать. У меня тоже есть такие же книги, но из-за нехватки времени пока я не могу это сделать. В общем, мы будем говорить обо всем, что составляет другую сторону нашей, книги, нашей жизни, кроме цветоводства и моей в частности. 
Буду стараться давать вам простые какие-то рецепты, буду рассказывать вам очень просто и всегда подкрепляя их примерами своей жизни. Потому что я никогда не буду вам рассказывать чего-то такого, что я где-то прочитала, но никогда это не применяла, не знаю, как оно действует, как оно работает, но просто для информации. То есть все, что я буду узнавать, мы будем с вами пробовать вместе. Я вам буду отчитываться о каких-то результатах. Значит, итак, еще я хочу вам сказать о том, что завтра... Вернее, с сегодняшнего дня по завтрашний день начинается ну, в ведической, скажем, астрологии да, такой день, называемый Акшая Трия. И вот в следующем видео я расскажу вам, что это за замечательный день. Обязательно прослушайте, потому что даже если вы не верите, ну, если вы православный человек и не верите в какие-то другие, скажем так, религии, да, или какие-то, э, ну, какие-то вот йоговские моменты, или там какие-то ведическую какую-то там э, астрологию, вот это именно ведическая астрология, потому что э, день Акшая Крия связан именно с положением планет. Вот в следующем видео, потому что это уже длинно, я вам все расскажу, потому что завтра будет очень важный день, который, в общем-то, построит весь ваш следующий год. И поэтому в этот день нужно быть очень осторожными, даже если вы не знаете, что это такое. Нужно быть очень осторожным и прожить его определенным образом. Так что следующее мое видео будет об Акшае 3.